Allora, inizio io, mi sentite tutti fino in fondo? Ehm, intanto grazie per essere qui, so che non è semplice al termine di una giornata di lezioni, ma eh, apprezzo il vostro interesse per questa iniziativa e vi assicuro che tutte e tre le relazioni saranno... Mi abbassate il microfono, magari un minimo e vi assicuro che tutte e tre le relazioni saranno all'altezza dei vostri sforzi e del prolungamento del vostro orario qui a Reggio Emilia per quelli che non abitano nella Reggio Emilia. Eh, un piccola comunicazione di servizio, domani alle ore 10 vi chiederei di essere puntuale alla proiezione del film L'uomo che uccise Liberty Valance, perché dura quasi due ore così che poi eh, rimane lo spazio per una lezione di un'ora e mezza. Prima carpivo eh, giudizi, coglievo al volo giudizi poco convinti per il fatto che si tratta di un western, ma in realtà vi assicuro che oltre a essere uno dei migliori film di tutti i dodici che ho scelto e forse il mio preferito in assoluto, è un film di straordinaria complessità e prometto di fare una lezione in cui lo dimostrerò in maniera inconfutabile. Quindi anche per coloro che non fossero particolarmente versati per il genere western, Uh, raccomando la visione e la presenza domani mattina alle 10 un punto perché si tratta di un film davvero davvero ragguardevole nella storia del cinema americano to court al di là della storia del cinema western uh, detto questo bando agli indugi e uh, diamo il benvenuto welcome alla professoressa Jordanova che ha mh, pubblicato nella sua vita diversi libri su vari argomenti del cinema, ho scoperto ieri sera che ha insegnato anche in diverse, diverse sedi eh, in Europa e negli Stati Uniti, il suo libro più, non forse più prestigioso, ma sicuramente il libro più importante per relativamente agli argomenti di cui parleremo qui è The Cinema of the Balkans, Wallflower Press, prendetene nota, che è il libro che fa di lei un'autorevolissima studiosa del cinema dei Balcani e che ha in qualche modo motivato la sua eh, presenza e il nostro invito ad introdurre ed aprire i lavori sul cinema e la cultura dei Balcani che andranno avanti in questi tre giorni. Eh, parlerà in inglese ma la traduzione sarà a cura mia quindi eh, le passo senz'altro la parola. Ringraziandola. Thank you for being here between us. Am I using this? Yes. yes. Well, thank you very much. I'm really pleased to be here. Uh, sorry, I, io ho studiato italiano per, per non posso parlare, mi capisco un, posso, un poco. Uh, so, um, I will talk today about uh, the cinema of the Balkans. Uh, I'm really pleased to be here on such a lovely spring day, even though it's a little cold for March in Italy, as far as I understand. Um, I would like to open with a clip Uh, from one of the important Balkan films uh, by Emir Kusturica, a director who is originally from Bosnia, from Sarajevo. Has anybody seen the film Underground? Qualcuno di no, voi ha visto il seen. film Underground di Emir no. Kusturica, che no. è bosniaco? Oh, one person. Una I persona two. lì in fondo, due. due. Uh, so, uh, this is a film from 1995 which won the Cannes Film Festival. Fin del 95 che ha vinto il Festival di Cannes in quell'anno. Uh, and uh, which uh, in which the director is trying to address the breakup of Yugoslavia. And uh, I will show the final scene in the, in the film which allegorically is supposed to to show how how he feels about this breakup. In cui è un film nel quale il regista affronta il problema dello, dello sfaldamento della nazione Jugoslavia, eh, Jugoslava. Io vi farò vedere la, The Final Scene, yes. la scena finale dalla quale emerge in qualche modo l'atteggiamento del regista nei confronti verso lo sfaldamento della nazione Jugoslava. 
And it is an imaginary sequence uh, where you see all the protagonists in the film who, who for the duration of the whole film have quarreled, betrayed each other, done absolutely awful things to each other. At the end of the film, in this imaginary sequence, they all come together for a wedding, but this is all in the imagination. So they have been going apart all the time, but at the end of the film, imaginary, they come together. Si, è una sequenza immaginaria la sequenza finale, una sequenza nella quale tutti i personaggi principali del film, che per tutto il corso del film, il film lo dico per inciso dura parecchio, più di due ore, se ne sono fatti vicendevolmente di tutti i colori, si sono traditi, si sono imbrogliati, in questa sequenza immaginaria alla fine si riuniscono in pace e in armonia per festeggiare un matrimonio. Possiamo oh, chiudere le luci un attimo, sound. forse? I don't hear any sound. E il suono anche andrebbe controllato. nuove case con i tetti rossi e i comignoli su cui faranno i nidi le cicogne e con le porte sempre aperte agli ospiti e saremo grati alla nostra nuova terra che ci nutre e al sole che ci riscalda. 
e ai campi fioriti che ci ricordano i cilim colorati della nostra patria. Con dolore, con tristezza e con gioia ricorderemo la nostra terra quando racconteremo ai nostri figli storie che cominciano come le fiabe. C'era una volta un paese. La didascaria finale recita eh, questa storia non ha un fi finale. Ok, so uh, this image from underground is uh, one of the famous images of what happened to the Balkans, especially with the breakup of Yugoslavia, kind of this togetherness which, which you see in this scene is something from the past, it only can exist in people's imagination. And I understand you already saw the film Cinema Comunisto. Also yet another film where what you see in this film is also only existing in the imagination of the people. It's no more. It is a, a piece of land that has broken away. And questo, il finale di questo film fa riferimento al fatto quando il personaggio alla fine dice ciò che vedete appartiene al passato, appartiene all'immaginazione, non è più. E non è più reale, non è più concreto e questo è qualcosa che accomuna questo film a cinema comunista che avete visto e cioè l'idea che eh, ciò che si vede appartiene al passato e al regno dell'immaginazione ma non ha più alcun riscontro concreto né presente. Uh, so today I will try to speak about some of the features of Balkan cinema uh, and try to, to help you understand better this difficulties which people in the Balkans have with not knowing each other enough, having difficulty being together. This is the topic of my, my talk today. Il mio argomento oggi, l'argomento della mia conferenza riguarda il fin dei Balcani e la difficoltà per la gente dei Balcani di sentirsi appartenenti ad un nucleo comune e di conoscersi a vicenda. Mm -hmm. Uh, una reluctant to governors, una, yes. come potremmo chiamarla, una, un, una comunità riluttante, un okay. senso di appartenenza comune espresso con riluttanza. Yes, so in the English language there is the concept of balkanization, I don't know if this exists in Italian, but balkanization means when something is broken into small pieces that somehow never fit together and they're always in conflict with each other. Ecco, il termine balcanizzazione esiste anche in italiano, come in inglese, e fa riferimento ad una situazione profondamente frammentata mm -hmm. eh, nella quale i singoli componenti, i singoli frammenti non riescono ad essere ricomposti l'uno con l'altro, si usa anche in italiano, no? una situazione balcanizzata, una situazione di frammentazione, di dissidio fra le singole parti. Uh, so, uh, I am originally from the Balkans, I'm from Bulgaria myself, and uh, one thing which I know living in the Balkans is that indeed people who live in the Balkans, they do not identify with their neighbors, they don't particularly like their neighbors, not that they hate them, but they don't want to be like the Macedonians or like the Serbs or like the Bosnians, so everybody wants to identify usually with some Western European countries, but not with their neighbors. They somehow don't fit uh, naturally uno, in the Balkans. Uno dei problemi dei Balcani, io sono dei Balcani, vengo dalla Bulgaria, è che le persone che vivono nei Balcani non amano particolarmente i propri vicini. 
Questo non significa che li odino, significa semplicemente che non, i macedoni non vorrebbero essere come i serbi, i serbi non vorrebbero essere come i croati, eccetera, eccetera. Semmai ciascuna delle singole popolazioni balcaniche si identifica con eh, popolazioni dell'Europa occidentale, quindi è molto più facile che uno voglia, o può, abbia voglia di sentirsi come un tedesco, come un francese, come un italiano, piuttosto che come uno dei propri vicini di casa, tra virgolette. Uh, so even though they don't want to be together, people who come from the West speak of them as one indivisible whole. So like, you know, it is like the Balkans is one thing, there is no difference. And everybody in the Balkans is one same incomprehensible thing. E così c'è questa specie di incomprensibilità che rappresenta il collante, il fattore unificante dei Balcani. I Balcani sono un'area nella quale l'elemento di cementazione è rappresentato dall'incomprensibilità reciproca. Uh, so one thing which became clear to me early on was that it was very important to, uh, to understand the Balkans. Really, I personally decided to leave this paradigm of sitting in your own country and saying everybody is very different and we are absolutely unique and have nothing to do with each other. I think it was very important to overcome the nationalism and just start watching across borders, watching films from all these regions to see what, what is actually com common, uh, common between uh, uh, Quando ho cominciato countries. a studiare il cinema dei Balcani mi sono reso conto che era fondamentale uscire da una logica nazionale del, del singolo paese balcanico e di guardare i film across borders, come trovate scritto lì, cioè attraverso i confini, guardare film provenienti da diverse regioni dei Balcani e provare a verificare se questi film avevano fra loro dei tratti in comune. And just to talk about this image, uh, uh, Parliamo di queste many, immagini. Many in the Balkans actually are uh, very interested in Italy, especially from former Yugoslavia. This is again from a film by Emir Kusturica uh, from the film Time of the Gypsies, uh, where this protagonist, who is an old gypsy woman, comes to Milan and this is in one of the dream sequence. And this is in front of the famous cathedral in Milan. E, e a proposito di contaminazioni questa è un'immagine tratta da un altro film di Emir Kusturica che si chiama Il Tempo dei Gitani il suo terzo film se non ricordo male mm, certo. il suo terzo lungometraggio è un'altra sequenza onirica la protagonista è una signora anziana zingara che vedete nell'immagine in questa sequenza onirica lei è ritratta davanti al Duomo di Milano uh. In my studies I came to think of the concept of Balkans as chronotop, which is a concept of uh, Russian uh, philosopher Bakhtin. I don't know if students may be familiar with it. Eh, è il filosofo Mikhail Bakhtin che ha introdotto la nozione di cronotopo, che è eh, una nozione eh, estremamente utile per capire i Balcani, la cultura dei Balcani. Would you give a brief... Description of uh, so chronotope is, uh, uh, on the one hand is chronos, is time, on the other hand is topos, place. Del, so del, uh, where, where place and time come together uniquely to form something very unique. Uh, dal greco chronos, tempo, e lo, e topos, spazio, quando la dimensione temporale, la dimensione spaziale confluiscono l'una nell'altra creando qualcosa di particolarmente originale ed unico allora secondo Bakhtin si può parlare di cronotopo Bakhtin lo usa soprattutto per quanto riguarda ah, lì c'è ragione no? yes, eh, yes. È, una, è una categoria che è stata introdotta dal filosofo e studioso russo Michael Bakhtin a proposito della scrittura e della prosa di determinati di alcuni romanzieri Uh, so the uniqueness of the Balkans historically usually comes from legacies which are determined by Byzantine, by? Byzantine uh, yes. Ottoman and Austro-Hungarian empires. So we talk about post-colonialism in specific sense. In this case, determined not by the British Empire, but three empires. On the one hand, we have Byzantine legacy, then we have Ottoman legacy, e l'Austro-Hungarian legacy è il terzo one. Eh, L'identità, come entità culturale, i, Balca i Balcani sono figli di una tripla situazione di impero, 
uno era l'impero ottomano, uno era l'impero bizantino, uno era l'impero austro-ungarico. Sono tre diversi imperi che si sono succeduti l'uno all'altro nel, nel, nel governo, nel controllo dei Balcani e ciascuno dei quali ha lasciato sui Balcani delle, delle impronte. Uh, but whichever one of these empires we take, or even if we overlap these empires, the Balkans always have a marginal position in each one of them. So what is the most typical for the Balkans is to be a periphery, a margin, like the margin and periphery in today's Europe. Ma se andiamo a rivedere la storia dei tre imperi, vediamo che in ciascuno di questi tre imperi, cioè prima l'Ottomano, poi il Bizantino, poi l'Austro-Ungarico, che si sono succeduti nel corso dei secoli, i Balcani hanno sempre avuto una posizione marginale in ciascuno dei tre imperi, i Balcani avevano una posizione marginale, erano un territorio di margine e questo come dire, è una situazione che si perpetua ancora oggi quando spesso i Balcani vengono considerati o vissuti come una realtà marginale rispetto all'Europa. Uh, at the same time, thinkers who are based in the Balkans uh, are not happy with this marginal positioning, so they prefer to think of their cultures as something like a bridge, a crossroads, a place where cultures are meeting, and this is how they conceptualize the local culture. Ma eh, come spesso succede con uh, i territori che stanno ai margini, sono dei territori che possono funzionare egregiamente da ponte fra culture. Essere ai margini significa essere ai confini e quindi poter agire in maniera fruttuosa eh, ai margini fra le culture. Uh, one of the empires I forgot to mention is obviously also Russia, is another empire to which the Balkans are margini. E, e c'è anche l'impero russo del quale, del quale i Balcani hanno fatto parte e ancora una volta ne hanno fatto parte in, in, come un territorio marginale. Quindi, in qualche modo è una terra destinata a far parte di imperi colossali che si espandevano per migliaia di chilometri e del quale costituivano però sempre una parte piccola e tutto sommato marginale. Uh, so here I'm showing a map which is uh, from more than 100 years ago, which is showing the changes to the Ottoman Empire in Europe in 1856, how all these little parts in the Balkans are breaking away from the Ottoman Empire. Questa... It looks very similar to the maps that started appearing uh, when Yugoslavia was breaking up. Eh, guardate questa mappa che descrive la situazione della Turchia rispetto all'Europa mil... dal 1856-1878. Se lo osservate con attenzione è una mappa del tutto simile a quella che si è venuta a creare dopo la caduta della Jugoslavia. Uh, many people in the Balkans uh, uh, of course notice this similarity that what is happening today in the Balkans is very similar to what, what already has happened in the 19th century and they tend to, tend to say that it's actually happening because they have never been left to decide on their own and always there are some bigger powers that interfere and decide for them which country should be of what shape and where exactly and how it should be called. Secondo l'opinione della popolazione dei Balcani, eh, spesso e volentieri, queste situazioni di marginalità sono state create anche dal fatto che nessuno ha mai chiesto loro a quale impero o a quale regno, a quale dinastia avessero voluto appartenere veramente, sono sempre stati oggetto in qualche modo di, una, di, di scelte non libere e non indipendenti. Uh, one other thing which people in the Balkans are constantly concerned with is to what extent they are considered to be um, dependent on the legacy of the Ottoman Empire, because Ottoman is Islamic, is not European, is not Western enough, so is this a good or bad legacy? And in general it's considered to be a very bad legacy. So should we delete the Ottoman footprint or should we restore it and embrace it is one of the dilemmas people are faced with. Uno dei grandi dilemmi della società della cultura balcanica è rappresentato dall'eredità, dall dalla discendenza dell'impero ottomano, perché l'impero ottomano era un impero che non aveva alcun tratto in comune con la società occidentale, con la società europea ed occidentale. Quindi tutto quello che discende dagli ottomani in qualche modo sancisce una distanza tra i Balcani al resto dell'Europa e quindi spesso la gente dei Balcani si chiede se questa eredità ottomana vada recuperata, vada rafforzata, vada rivendicata 
oppure se invece al contrario la si debba, ci se ne debba in qualche modo sbarazzare per avvicinarsi in misura più significativa all'Europa. Uh, so there is a new trend of many of the histor important historians or other ideologues of believe that actually the Balkan countries should reconcile with their Ottoman legacy and they should embrace it and really admit that simply is a feature of, uh, feature of what is going on and uh, uh, has, to, has to be embraced rather than, uh, 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 rather than uh, uh, neglected. Ci sono coloro che pensano che la tradizione ottomana vada recuperata e rivendicata come una parte importante della cultura balcanica, che non ci se ne debba vergognare, anzi la si debba ri ricollocare in una posizione centrale rispetto allo scenario culturale e sociale dei Balcani. Um, for example, Mark Mazower is one of the most influential historians today based in, in New York uh, who published a very interesting book about the city of Thessaloniki in Greece showing it as a very dynamic multicultural uh, metropolis which really had absolutely all sorts of cultures uh, rather than, uh, rather than the, the just gr Greek ethnic city that it is today. So celebrating multiculturalism in the Balkans is what they are calling for. Eh, ad esempio uno storico che si chiama Masowell che ha pubblicato un libro sulla città di Salonicco dimostrando come Salonicco sia una città estremamente vitale eh, e attraversata da una serie di tendenze al multicultur multiculturalismo molto fertili Masower è uno di quelli che ritiene che la tradizione ottomana vada recuperata e valorizzata eh, nella misura opportuna a very interesting figure I want to mention is Elias Petropoulos, who is a Greek anthropologist uh, who was living in Greece uh, uh, and was always uncovering very interesting artifacts of popular culture and showing how the Ottoman is now integrated in, in contemporary Christian Greek culture. He was always persona non grata in, uh, uh, in Greece, so he emigrated to France and uh, continued writing books about the Ottoman legacy. And he said that actually he enjoys living in France because he was feeling that every time he was publishing a new book about Ottoman legacy, he was feeling as if he was hurling a grenade back to Greece to, to, to explode them. Elias Petropoulos, un antropologo greco che è stato ritenuto e giudicato persona non gradita in patria, quindi si è trasferito in Francia ed è un altro che ha scritto dei libri nei quali dimostra in maniera molto convincente come l'eredità ottomana sia oggi perfettamente eh, declinata in termini contemporanei nella società balcanica occidentale e lui vive in Francia e dice di avere la sensazione tutte le volte che scrive un libro sul, sul rapporto fra cultura, tradizione ottomana e cultura balcanica contemporanea di gettare delle bombe nel suo ex paese, cioè che i suoi libri suonino come delle deflagrazioni in Grecia. Uh, in uh, more present days, uh, uh, some, some Greek filmmakers have embraced this line and for example there was a very popular film called uh, A Touch of Spice, uh, uh, 10 film years molto ago, which was blockbuster in Greece. Uh, del 2003, prodotto, coprodotto dalla Grecia e della Turchia, che si chiama Taste, a Touch, a of, taste of, Spice, of Spice, che vuol dire, se non vado errato, un poco di spezia, un pochino speziato lo si potrebbe tradurre in italiano. Uh, which shows the proximity of Greek and Turkish culture. Che mostra la prossimità fra la cultura greca e quella turca. And this was big blockbuster. Ed era un film yes. che ha avuto un grande successo in, in quei paesi. So more and more uh, filmmakers from the region are, ter uh, are turning to, to looking into depicting the Ottoman legacy in their films and, and showing how it really has influenced and penetrated everywhere in the region. Quindi sono sempre di più i cineasti che hanno dimostrato nei loro film di uh, come la tradizione ottomana abbia progressivamente si sia gradualmente progressivamente introdotta nella cultura nella società balcanica contemporanea. So more and more we are seeing films which are showing this chronotope approach to Balkan history, namely to show how the how the chronos, the time that is the legacy that is coming from the Ottomans is really influencing the whole topos, the region.
Quindi sono sempre di più i film che hanno rispetto i film sui Balcani, che hanno rispetto ai Balcani un approccio cronotopico o declinato secondo le modalità del cronotopo, cioè film nei quali è evidente come lo spazio e il tempo della cultura balcanica si siano introdotti nel proseguano anche nella società contemporanea. Uh, and many of these films are trying to show this multicultural conviviality, how people from different religions, from different uh, ethnicities have been able to live together in a completely harmonious way for a very long time and how the Balkan uh, society has in fact been multicultural under the Ottomans. I am showing images from some of these films. More and more films in the Balkan are showing this. Uh... Um, qual era il pregio, il punto di forza dell'impero? ottomano, la multiculturalità e la capacità di persone appartenenti a culture diverse di andare d'accordo fra loro, di mescolarsi fra di loro e di convivere pacificamente. Eh, sono diversi i cineasti contemporanei che lavorano sull'idea, che ritraggono eh, i, mh, la zona balcanica contemporanea nel segno di una pacifica convivenza fra le diverse culture. E questo approccio multiculturale, cioè questo porre sotto i riflettori la multiculturalità nel raccontare i Balcani contemporanei, è un modo per recuperare in modo fertile, felice e positivo la tradizione dell'impero ottomano. Thank you. And one of the questions which many in the Balkans have been asking themselves, because they are striving to join Europe and they believe that Europe is a Christian a continent, we are Christians, we have to join Uh, to, we have to join uh, uh, Europe, is does Turkey belong, provided it stands with the Islamic, with the mist, Middle Eastern world, so even though Turkey has a leg in Europe, you know that this is a very general discourse, does Turkey belong in general to Europe? Now, more and more people in the Balkans do realize that actually there is no way for Turkey to be treated as an outsider, and that it really has to have to be embraced and, and uh, we, we have to rec recognize the multiculturalism and this, that, that Turkey is a part of the chronotope of the Balkans. Eh, la nozione di multi multiculturalismo nella cultura balcanica contemporanea ha un punto di problematicità che è rappresentato dalla posizione della Turchia perché mh, ci sono coloro che guardano all'integrazione con l'Europa occidentale che vorrebbero che la Turchia rimanesse fuori da questo processo di integrazione quindi sono orientati a credere che la Turchia in qualche modo non appartenga ai Balcani invece proprio la posizione che favorisce la multiculturalità eh, ritiene che la Turchia debba essere considerata assolutamente attinente ed afferente al resto dei Balcani che questo processo di multiculturalità la debba riguardare fino in fondo Uh, so more and more there is, there is a realization that actually the Balkan mentality is very similar to the Turkish mentality and there isn't a huge difference. E quindi sono sem è, è sempre maggiore la consapevolezza che la mentalità, il modo di pensare turco è assolutamente simile alla mentalità, al modo di pensare balcanico. And I will just give one example. Uh, when I go to visit Bulgaria these days, uh, I realize that Turkish soap operas have become the most popular thing on Bulgarian television. Turkish soap Yes, and uh, I think it's also in the other Balkan countries, but I don't know very much in Bosnia, I understand also. Uh, so Turkey is producing some remarkable soap operas which people and uh, women, in, especially in these countries, watch all night long every day. E ho potuto verificarlo di persona quando sono tornata in Bulgaria, da dove sono nativa recentemente, mi sono reso conto come le soap operas turche, sapete cosa sono le soap operas, no? drammoni televisivi lacrimevoli, di origine turca siano estremamente popolari anche in Bulgaria, a riprova che c'è evidentemente un retroterra comune sul piano culturale. And more and more uh, one can see various, uh, ex various statements of various people. For example, Ahmed Dogan, who is a Turkish politician in Bulgaria, said the way to Europe goes through the Bosphorus. So if we want to join Europe, we have to be okay with the Turks. Ahmed Dogan is a Turkish, Turkish politician in Bulgaria, minority politician Bulgaria. in Bulgaria, yes. Yeah. Ad esempio Ahmed Dogan, che è un uomo politico bulgaro, ha detto che la, la via per l'Europa passa per il Bosforo, a riprova del fatto che nel uh, stringere connessioni con l'Europa occidentale i Balcani non possono fare a meno della Turchia. 
Oppure il gioco di parola Turchi, voi sapete che chi significa in italiano chiave, la chiave è la Turchia, il che naturalmente suona so in maniera is... più allettante dal punto di vista retorico in inglese, cioè Turkey is the key. So there is a discourse which is developing from complete denial, Turks are completely out of Europe, we have nothing to do with them. Now is kind of changing toward embracing and we are all the same and we want to be together. Questo è uno degli elementi più significativi nello scenario culturale e sociale balcanico contemporaneo, cioè dopo anni in cui la Turchia è stata considerata un luogo dal quale il resto dei Balcani avrebbero dovuto prendere le distanze Oggi invece c'è una corrente di pensiero che va nella direzione opposta e che pensa che invece eh, i punti in comune fra la Turchia e il resto dei Balcani vadano recuperati e valorizzati. Quindi diciamo c'è una inclinazione a non volersi lasciare indietro la Turchia nel momento in cui i Balcani guardano al resto dell'Europa e ad un fenomeno più generale di euro europeizzazione. Uh, now I want to talk a little bit about films which are showing the so-called what I call the Balkan narrative, how Balkans are presented. Parliamo cinema. adesso un po' di cinema, e parliamo di quello che chiamerò qui the Balkan narrative, la narrazione balcanica, cioè il modo in cui i, Balcan, i cineasti balcanici raccontano se stessi attraverso i film. Not only from not cineasti balcani also, but mainly western filmmakers who present the Balkans. Sì, chiedo scusa, vediamo come i cineasti occidentali raccontano la gente, la terra dei Balcani. So usually there is some western protagonist who is considered to be the norm as a normal person who goes to the Balkans, like you know, goes down southeast and encounters some weird people. So the norm is the West and those down there in the southeast in the Balkans are some, something deviant. Di solito questi film funzionano in questo modo, ergono e leggono a protagonista un uomo occidentale, il quale funziona da punto di riferimento della normalità, dei comportamenti standard. Questo uomo va nei paesi balcanici e lì incontra tutta una serie di personaggi che vengono ritenuti e caratterizzati come pittoreschi perché nel momento in cui l'occidentalità rappresenta la norma è chiaro che qualsiasi deviazione dall'occidentalità rappresenta un comportamento per l'appunto deviante e eh, pittoresco. Uh, I can give many examples of this, uh, but the most famous one is the uh, internationally American produced film by Greek director Michalis Kakuyanis, Zorba the Greek. Il film più famoso da questo punto di vista è Zorba il Greco, del, un film prodotto dagli americani nel 1964 che fu all'epoca un enorme successo internazionale. Uh, which is about this British man who goes on an island where Anthony Quinn is Zorba, some very exotic Greek man who only exists with moments when he's completely exoticized and like, you know, just to serve as a counterpart to, to the normal Westerner who has gone. There. E anche qui abbiamo lo stesso schema, il protagonista è un uomo inglese che funge da norma, da regola nei modi di essere, nei comportamenti, nei tratti anche somatici, va in quest'isola greca dove ha a che fare con questo personaggio che si chiama appunto Zorba, i cui comportamenti in rapporto a quelli dell'inglese suonano eh, assolutamente, appaiono assolutamente bizzarri, stravaganti e fuori dall'ordinario, um. esotici. Esotici, messo tra virgolette però no? uh, many other films made in the west show the, uh, show the Balkans in the same way another well known film maybe not to your generation is Midnight Express un altro uh, film che fece molto scalpore all'epoca è Midnight Express un film, una coproduzione anglo-americana del 1978 Uh, which shows uh, uh, an American drug dealer who is arrested and uh, kept in a, in a Turkish jail and obviously the Turkish subjects are shown an ex as extremely exotic and strange. E la storia di uno spacciatore di droga americano, quindi ancora una volta un protagonista occidentale, che viene, che viene arrestato ed imprigionato in una prigione turca e, e naturalmente tutta la sua esperienza in Turchia suona altamente esotica perché noi la vediamo con i suoi occhi che sono gli occhi di un americano occidentale. So what I started discovering is that very many films which feature Balkan narrative including Balkan films always have this structure of travel from the west, northwest down to southeast 
and always the norm is the northwest, the, the northwest and southeast is the deviant, so always it's about an encounter between normal and deviant. E più studiavo film in cui venivano rappresentati i Balcani, sia film occidentali che film balcanici, più mi rendevo conto che c'era questo schema prevalente, cioè un personaggio che dal, dall'Europa occidentale o comunque dall'ovest del mondo scende nella zona sud orientale, arriva nei Balcani e qui si viene a creare una contrapposizione dove l'occidentalità viene equiparata alla normalità e, la, e, e i comportamenti delle popolazioni del luogo vengono equiparate a eh, stravaganze, a originalità ed esotismi di varia natura. Uh, for example, there, there are very many western films uh, which are usually spy films or some adventure films which show the, the action starts somewhere in the west and then travels down to exotic Istanbul. So always this movement in Istanbul is the most exotic place where the most uh, strange people live. And... Pensate ad esempio, ci sono tra gli anni 60 e 70 vengono prodotti numerosi film di spionaggio eh, nei quali un agente segreto occidentale va a finire di solito a Istanbul che è la location esotica per antonomasia e lì si trova a che fare, a dover avere a che fare con tutta una serie di personaggi e di, e di ambienti e di abitudini, di usi, di costumi che vengono caratterizzati come stravaganti ma la stravaganza nasce dal fatto che questa stravaganza viene interpretata come una devianza dalla norma e la norma è rappresentata dall'occidentalità incarnata dal protagonista Uh, this is also continuing in later films, and I don't know if you know the example of the Italian film by Gianni Amelio, L'America. E anche in film non di genere, in film d'autore come L'America di Gianni Amelio del 94 o Lo sguardo di Ulisse, che è un film del cineasta greco Teo Angelopoulos del 1995, ritroviamo... This is also travel from Italy down to Albania, so it's the same level. The è lo same stesso, travel. assolutamente lo stesso schema. L'America racconta di italiani che vanno in Albania. The same, the same movement is followed by directors who are diasporic directors, meaning directors who are born in Turkey or in Yugoslavia who go and live in the West and make film, make film in the West, but they also travel, follow the same trajectory. They always have some Westerner who goes down to the southeast. E la stessa traiettoria itinerante, cioè uomini occidentali che viaggiano nel sud-est dell'Europa eh, portando con sé le abitudini da uomini occidentali, questa stessa traiettoria narrativa la ritroviamo in film ambientati dai Balcani diretti da registi balcanici stessi che sono magari trapiantati in precedenza nell'Europa occidentale, quindi realizzano film europei di produzione, ma la loro origine etnica è un'origine balcanica. Uh, I don't know if you're familiar with Fezan Özpetek, who is now one of the major Italian directors, Penso... uh, Turkish by origin. His first film, Hamam, was set in Istanbul and exactly exoticizes the same way. E l'opera prima di Fezan Özpetek, che è un regista italiano di una qualche notorietà, un regista italo-turco, anche lui nel suo primo film, Hamam, il bagno turco, eh, imposta la struttura narrativa su un personaggio italiano che va a Istanbul e viva di Istanbul una serie di eventi la cui originalità e stravaganza è dettata dal fatto che lui è un occidentale. Uh, it's interesting that if we look about the direction of, uh, tr uh, of travel and action in Turkish film also, we also see the same trajectory of travel even within Turkey, from the European west of Turkey down to southeast, the Kurdish borders usually. This is also represented in Turkish cinema itself. Per, persino nei film turchi i, i, osserviamo una traiettoria analoga, anche se una traiettoria che viene all'interno dei confini nazionali, cioè da personaggi che viaggiano dalla parte occidentale della Turchia verso la parte orientale della Turchia e quanto più si addentrano nella parte orientale della Turchia, tanto più entrano a contatto con una cultura che è molto poco occidentale e molto eh, ottomana in, in qualche mm, modo. Correct, yes. And at the same time, if we look at films which want to show the emancipation of protagonists, so protagonists who actually race in the world, they always start somewhere in the southeast and go to the northwest, to Sweden, uh, to Germany. 
e questa traiettoria vale, vale anche al contrario quando i personaggi sono personaggi che dai Balcani si muovono verso le aree nord occidentali dell'Europa quindi per esempio vanno in Svezia piuttosto che in qualche altro luogo dell'Europa occidentale questi loro viaggi vengono raccontati come dei viaggi di emancipazione quasi che i personaggi entrassero a contatto con delle culture delle civiltà superiore, superiori che permettessero loro di emanciparsi Uh, but in recent years, many films were made which actually recognized the uniqueness of the Balkan chronotope. Fortunatamente, negli ultimi anni, sono uh, stati realizzati alcuni film in cui finalmente viene riconosciuta la unicità e l'originalità del cronotopo balcanico. For example, there are films set in Istanbul, which is probably Europe's most interesting city at the moment, in my opinion, like the film Distance by Nuri Bilgeceylan, which I'm showing here, or other films which are showing the uniqueness of cities which have these oriental features in them, such as Istanbul, Belgrade, Sarajevo. Ad esempio, film realizzati in città che hanno anche dal punto di vista architettonico delle caratteristiche inequivocabilmente orientali come Istanbul che a mio, nella mia opinione è la città balcanica più interessante e stimolante in questo momento eh, Belgrado e Sarajevo cioè dei film dove i tratti orientali non vengono raccontati come esotici perché non sono filtrati da uno sguardo occidentale chiaro, ma vengono valorizzati nella loro originalità e nella loro forza culturale ed estetica Uh, more and more directors from the Balkans are wondering wh uh, what to do about this past, the Ottoman past, that makes them feel so uncomfortable, this legacy. Avoid it, not talk about it, or face it. And more and more are making the choice to face it and really look into these issues. In these new films. Uh, in new films, sì. yes. Uh, quindi, rispetto al dilemma di cui parlavamo prima, che cosa deve fare, cosa devono farsene i Balcani dell'eredità ottomana? La devono evitare, rimuovere o la devono affrontare? Questi nuovi film optano per affrontare, per parlare dell'eredità ottomana, tant'è vero che le tradizioni ottomane e tutta l'orientalità dei paesi balcani, della cultura balcanica viene ad emergere in questi nuovi film. Many, many directors are making films about what I'm calling hushed histories, histories which people avoid talking about, which are not comfortable, which are about conflict, about genocide, about uh, split families, about denial of past. So more and more the hushed histories become, hushed histories you can translate, Hush. hushed histories, yes, histories that nobody wants to speak about before. Sì. Like hidden history, una hidden storia history, nascosta, yes. sì, sono film che parlano spesso e volentieri, sono film che mettono in scena conflitti familiari, dissidi, eh, passati difficili, personaggi che non hanno voglia di fare i conti col proprio passato, anche sul piano personale e naturalmente questa diventa una metafora di una cultura, di una società nella quale il passato spesso e volentieri è stato oggetto di rimozioni mentre in questi film alla fine i personaggi sono forzati ad affrontarlo il passato, a parlarne, a, a fronteggiarlo e a prendersene carico. Uh, so whilst in, the, uh, whilst in the cinema of the Balkan countries before, the Turks, the Ottoman Turks, were always represented as most violent, most foreign, absolutely awful presence uh, who come and kill and violate and so on. So this was the traditional representation before. La tra così, mentre prima la, la rappresentazione tradizionale della Turchia, dei turchi, era una rappresentazione imperniata sull'idea di violenza, aggressività e conflitti, conflitti fisici. Uh, nowadays more, more, uh, more and more we see films that actually show these cultures interacting, showing Turks as normal people, very similar to the Greeks for example, so uh, films Adesso are shown. Adesso i film che raccontano la Turchia sono dei film nel quale la gente turca viene, viene tratteggiata e descritta come gente perfettamente normale, con i problemi, i traumi, le paure di chiunque altro e non vengono, non, come dire, il, um, non viene spinto il pedale della violenza come chiave di rappresentazione privilegiata della gente e della popolazione turca. 
uh, a number of other films are opting to show that actually when Turks and Greeks and Yugoslavs and others from the Balkans go abroad, go to the West, go to Germany, go to Italy, they end up helping each other. So helping that, uh, showing that abroad this becomes one multicultural diaspora again. E altri film invece sono sempre nella categoria di questi film che hanno questo nuovo approccio verso i problemi, sono i film nei quali si mostrano dei personaggi che dai paesi balcanici, Turchia, Montenegro, Serbia, vanno in Occidente e arricchiscono le culture nelle quali poi si trovano ad operare, quindi in qualche modo contribuiscono alla definizione della società occidentale come una società multiculturale contribuendovi con la propria identità. And one of the things which is happening is that more and more films are being co-produced between the countries in the region. Turkey and Greece are actually the most frequently co-producing countries in Europe at the moment. Uh, Yugo, former countries of Yugoslavia are co-producing with Greece and with Turkey and there are very many festivals that bring films from the region and showcase them, such as Thessaloniki, the festival in Sarajevo, in Sofia, the festival in Istanbul, always show the work from the region. Anche sul piano produttivo le, sono sempre più frequenti le coproduzioni fra paesi dell'ex Yugoslavia, Grecia e Turchia, quindi sul piano produttivo c'è uno sforzo nella direzione di una cooperazione economica alla realizzazione di film e lo stesso vale per lo scambio di film nei diversi festival, Sarajevo, Sofia, Istanbul, Salonicco, sono festival che stringono fra di loro rapporti di collaborazione. One other realization is uh, ideologically very often that even though people in the Balkans have been in conflict, very often this conflict has been because they have been implicated in other people's wars. They have been asked to fight for others, for Austro-Hungary, for Ottomans. It's not their conflict, it's not their war, it is an imported war. Uh, una visione più pacificata della cultura balcanica nasce anche yes. dalla consapevolezza che spesso nei Balcani le popolazioni locali hanno combattuto per delle guerre nelle quali non credevano e che non sentivano come proprie. Erano guerre volute da imperi dei quali, ai quali i Balcani appartenevano, dei quali i Balcani facevano parte. E quindi questo smonta un po' l'idea della cosiddetta bellicosità innata alla gente balcana. Uh, and I will just mention several other features of contemporary Balkan cinema. One thing I see very much in films of the Balkans is dislike of the presence of foreign peacekeepers. Foreign peacekeepers have been sent to Bosnia, to Kosovo, to various other parts. Systematically, I see films which are showing deep dislike about this presence. So I can understand also why is it happening in Iraq and Afghanistan today. Eh, uno degli argomenti cruciali nel cinema balcanico contemporaneo è quello che vede la presenza dei cosiddetti peacekeepers occidentali, che sarebbero le forze occidentali che vengono mandate a eh, far osservare la pace, a far rispettare la pace e che sono spesso guardate e trattate con ostilità dalle popolazioni locali. Uh, then there are very many films about migrations. Uh, usually the story is told from the people who are staying behind, so the young people are leaving, the old people are staying, and the story is, is told from a, from a point of view of a place which is kind of gradually losing its life, losing its people. I see very many films like this. E con, ultimamente sono molto importanti, un altro tema importante oltre a quello del, del, dei peacekeepers è il tema della migrazione cioè famiglie eh, spaccate dal fatto che le giovani generazioni scelgono di andarsene, spesso in Occidente, mentre le generazioni più anziane rimangono. E quindi il tema della migrazione e della mobilità si mescola al tema del conflitto generazionale, perché le vecchie generazioni vorrebbero che i figli rimanessero, i figli invece decidono di abbandonare i Balcani per cercare fortuna in altre parti d'Europa. Another important body of films from the region are uh, films that are dealing with the traumas of the Bosnian War. Eh, sono altrettanto significativi i film, oltre a quelli sui peacekeepers, e oltre ai film sulla migrazione, i film che parlano dei traumi nella, della guerra in Bosnia. 
Uh, these films are made by uh, filmmakers, uh, uh, some of whom are based in Bosnia, but many are foreign filmmakers who live in the West or work in the West and make films again traveling down Southeast to show the traumas of the Bosnian War. Sono altrettanto numerosi e significativi fin sul tema della guerra in Bosnia realizzati da cineasti bosniaci che quelli realizzati da cineasti dell'Europa occidentale che ancora una volta compiono il tragitto dal nord occidente dell'Europa al sud oriente dell'Europa e vanno lì a girare film sulle guerre, sulla guerra in Bosnia. Ma allo stesso tempo non c'è sufficiente dialogo sui traumi di questa guerra in larga in forma Jugoslavia. In realtà però ehm, non c'è altrettanta attenzione verso i traumi, i conflitti e le lacerazioni determinate dalla guerra nella ex Jugoslavia. And here I am quoting on this slide uh, something which was sent in an email by somebody I know in Serbia. Uh, who is a uh, well-known, I don't want to, to say his name, but he's a well-known Serbian filmmaker who is an extremely open-minded person. La dichiarazione che leggete è la dichiarazione di un cineasta serbo del quale ehm, lei non farà il nome, ma eh, si tratta di una persona open-minded, quindi di ampie e larghe vedute intellettuali. Uh, so I had asked him, uh, doesn't he think as a Serbian filmmaker that perhaps he can also make a film about what happened in Bosnia and about the breakup of Yugoslavia and so on? Al quale non è stato dato il permesso di girare, he wasn't allowed to, to shoot. No, no, I was asking him if he was, ah. I was asking him if e he was. E lei ha chiesto al regista se aveva intenzione di, a questo regista se aveva intenzione di girare un film sull'argomento della guerra nell'ex Jugoslavia. Uh, so he said um, I personally do not know anyone who was involved in this conflict as a perpetrator. None of my personal acquaintances not know anyone who was involved in the conflict as perpetrator either. So what it means is that I personally don't know my fans do not know anyone which means we do not know, we have heard that somebody has killed, we have heard that somebody may have been perpetrator of violence, but because we personally don't know anyone, we cannot possibly make film about this. This was the answer of the open-minded person. E la, la, la risposta di questa persona di larghe vedute è stato io non conosco, personalmente non conosco nessuno che sia stato agente di violenza. E nessuno dei miei conoscenti conosce qualcuno che sia stato agente di violenza. Quindi noi sappiamo vagamente che durante la guerra civile in Jugoslavia c'è stata parecchia violenza, ci sono state parecchie atrocità, si sono compiuti degli atti orribili, ma per il fatto che io non conosco nessuno che se ne ha reso autore e nessuna delle persone che conosco io a loro volta conoscono qualcuno che se ne ha reso autore, allora a questo punto risulta difficile fare un film sull'argomento. Uh, so it seems that this is the, the mode of thinking of very many people, especially still in Serbia, which is considered to be the, the most difficult uh, part of the story there. And uh, filmmakers who decide to talk about these things uh, uh, are actually showing great social bravery because the overall position is these are things better not spoken about because we don't know anyone. Uh, so, so only a few people really decide to talk about Naturalmente this. la risposta della persona di larghe vedute, lo avrete capito, è una risposta di comodo, ma è anche una risposta rivelatrice del fatto che molti artisti in Jugoslavia sono riluttanti all'idea di aprire quel capitolo della loro storia rappresentandola direttamente. Quei pochi cineasti che lo fanno e che lo hanno fatto sono delle persone che possiamo definire dal punto di vista sociale delle persone coraggiose, coraggiose nell'affrontare un argomento che per molti, anche per molti dei loro colleghi, è un argomento sul quale è meglio sorvolare. Documentary bravery significa appunto il coraggio della documentazione. Yes, so, and this is the last thing I'm going to say, is that in spite of all this, there are uh, important filmmakers who decide to talk about the most difficult things that happened in Yugoslavia in the breakup and all this feeling of being marginalized and the violence it all, it all produced and so on. 
And there are a number of uh, veteran, mainly documentary filmmakers, who decide to really address these issues, and I think they're particularly brave. I also think that Mila Turajlic, who has made the film uh, Cinema Comunistu, is also one of these very brave people, because she has gone back and talks of something which uh, generally is obliterated from cultural memory, so she brings it back, and I also think that she is particularly brave. Le persone che si occupano della guerra nella ex Jugoslavia e di quello che è avvenuto nella ex Jugoslavia, i cineasti che se ne occupano, sono pochi, ma proprio perché sono coraggiosi meritano appunto di essere definiti delle persone brave, delle persone coraggiose che si occupano di temi, questioni ed argomenti che di solito sono destinate a passare sotto silenzio. In questa categoria includerei senz'altro anche Mila Turajlic, autrice di Cinema Comunista, il film che avete visto, anche lei affronta dei capitoli della storia della Jugoslavia sui quali parecchi dei suoi colleghi non sarebbero disposti a filmare mezza inquadratura. Mm -hmm. uh, and I will enter this, uh, uh, but uh, just to exit this somber mood, uh, I, would like, uh, I would like to show one more clip from the work of Emir Kusturica, who is one of the very controversial directors there. Uno dei, dei registi più controversi, oltre che il più famoso di tutto, è Emir Kusturica, e vorrei mostrarvi un'altra clip di un suo film, Uh, from the third film, uh, uh, from del the suo terzo lungometraggio, Il Tempo dei Gitani, che è un film, se ricordo bene, I, I've seen it about 15 years ago, so yes. if I remember well, it's a set in a community of gypsies. This is, that is yes, that's correct. Allora, yes. oh, mi ricordo qual è, è un film ambientato in una comunità di Rom, no? Yes, this is correct. So uh, this shows us the celebration for St. George's Day, which is in April in Serbia, and uh, it is celebrating the, the culture of the gypsies of the Romanes. E lui celebra uh, la cultura dei gitani rappresentandoli in un giorno di festa. Uh, it is one of the reminiscences again of some imaginary world that everybody in the Balkans feel that they have lost somehow, but let's show it and uh... Lo vediamo prima. Oops, sorry. Clicked on something else. Sound. It's a dream sequence, yes.
una domanda. Allora funziona così che prima la faccio allora, vi dico cosa le chiedo, poi glielo chiedo in inglese, lei mi risponde in inglese e lo ritraduco in italiano. Ok. Io allora. capisco. Ok. Eh, And such perfect translator. La domanda è questa, uh, di solito nel cinema internazionale, e io che vado da decenni al Festival di Cannes l'ho potuto verificare, di solito nel cinema internazionale funzionano meglio gli stereotipi. No, gli stereotipi. No, you have to tell me in English. Ok, uh, uh, as far as I am concerned, having been to lots of international festivals in my life, Generally, when you represent national types, stereotypes work better. Yes. Like the most successful Italian films abroad are films where Italians are described as people singing and eating pizza all the time. Okay? <laughs> uh, if What you... I saw today in Bologna yes. walking on the street also. Uh, I was wondering <laughs> if the same is true for Balkan people. I mean, as far as you know, uh, are more successful abroad films where Balkan people is, are portrayed in a stereotyped way yes. or not. Uh, I, I translate them. Uh, Io yes. chiesto, visto che l'identità nazionale è spesso affidata degli stereotipi e questi stereotipi funzionano molto bene quando il film va all'estero. I film italiani che hanno più successo, pensate al Mediterraneo, sono sempre film nei quali gli italiani vengono ritratti secondo quello che all'estero pensano di noi, al di là dell'autenticità del ritratto. Però se voi ficcate nel film gente ridanciana, comica, casinara, ridicola, che mangia pizza, puttanieri e cantanti, avete buone, però basti pensare che i due film italiani che hanno avuto più successo all'estero negli ultimi vent'anni sono sicuramente La vita è bella di Benigni e Mediterraneo, che sono due film che perseguono un certo stereotipo dell'italiano, estroverso, solare, divertente, eccetera, eccetera, eccetera. E questo vale per molte altre cinematografie, per molte altre identità nazionali. Mi chiedevo se, le ho chiesto se, anche per quanto riguarda il cinema dei Balcani vale la stessa regola, cioè se i film balcanici più apprezzati all'estero sono dei film dove la caratterizzazione dei personaggi è in qualche modo stereotipizzata. I think uh, film scholars very often underestimate the stereotypes and are excessively critical about stereotypes, but in fact I think people communicate through stereotypes. So I think that the, the stereotype should not be so badly criticized. I think it is more important for us to take the stereotype and unpack it a little, kind of analyze it and and show how it happens, but the stereotype ultimately is the way in which we communicate. Uh, gli studiosi, gli storici del cinema, e parlava di me, tendono, tendono a denigrare lo stereotipo, tendono a denigrarlo troppo. In realtà noi comunichiamo con gli altri attraverso stereotipi, quindi gli stereotipi anche al cinema andrebbero non tanto denigrati quanto uh, analizzati. Bisognerebbe toglierli un po' dall'involucro e vedere dentro in maggi con maggiore profondità e maggiore acutezza come funziona. So for example I think Italians eat pizza and Chinese eat noodles. So yes. Per esempio io penso che gli italiani mangino pizza e i cinesi mangino noodles, spaghetti. <laughs> yes. Grazie alla professoressa Jordanova. Ci sono domande from the floor dalla platea? Sì. Quando ho parlato delle, dei temi, delle, dei peacekeeper e dei immigrati, come però che cosa ne pensate? Yes, he didn't quite understand what you what you said about uh, peacekeepers and migration, about peacekeepers. Yes, uh, about peacekeepers, there are many films uh, which show the presence of peacekeepers or various uh, representatives of international NGOs or various uh, other international governmental bodies, if you like, uh, which are films made from a uh, local point of view and show great resentment to the presence of foreigners who are not familiar with the domestic situation and are simply parachuted there. So I can, I can quote many films which show his, uh, 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 depict these characters with great resentment. Uh, sono diversi film nei quali, ambientati nei Balcani, 
che ruotano intorno alla presenza dei cosiddetti peacekeepers, che sono rappresentanti di organizzazioni internazionali che vanno lì per mantenere la pace. No? Spesso in questi film questi personaggi sono guardati con grande risentimento, sono caratterizzati in maniera negativa e sono guardati con grande risentimento perché vengono descritti come personaggi che a dispetto del loro compito capiscono poco di quello che succede intorno a loro. So the most common the most common image for example in these films is to show the blue uh, the e blue helmets casco blu. in some uh, uh, some of their vehicles like you know tank vehicles uh, shown like some aliens who have descended from who knows where and just kind of circle the streets without any real contact or interaction with the locals. Per esempio un'immagine car- canonica al riguardo è quella dei caschi blu che attraversano questi territori nelle loro jeep e che vengono ritratti come se fossero degli alieni che arrivano da un altro pianeta. E what about migration? Could you repeat? What I said about films on migration was that uh, there are very many films which deal with the issue of migration, but uh, uh, what I see as repeating pattern is that usually the point of view is not of the, emig- of the person who emigrates, so it is not today I'm in Bosnia and tomorrow I'm in Italy. It's not this protagonist. It is usually told from the point of view of those who stay, who see how people around them are living, how, uh, the, the, especially the older generation, and how uh, uh, the resulting situation is depopulation, how people are disappearing one after another, and how what used to be a wholesome society Uh, as a result of migration becomes extremely porous and uh, 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 kind of really very vacuous thing. I don't have words exactly. I don't know le storie di migrazione, le sto- stiamo sempre parlando di cinema balcanico, no? Ecco, le storie di migrazione sono spesso storie nelle quali ad essere privilegiata non è l'ottica delle persone che migrano, quindi il bosniaco piuttosto che il macedone, il serbo che vanno a vivere nell'Europa occidentale ma sono storie nelle quali la visione privilegiata è la visione di quelli che rimangono che sono spesso appartenenti alle generazioni più anziane e che vedono nella migrazione un elemento di disgregazione della compattezza sociale di un popolo perché attraverso le migrazioni la società diventa una società, quella che era una società compatta diventa una società porosa ok? e quindi hanno nei confronti del fenomeno della migrazione dei figli, dei nipoti, delle giovani generazioni un atteggiamento ora di rimpianto, ora di diffidenza. Can I just give one example? Yes. Which is, uh, my example is not a Balkan film, but it's, it's very pertinent. There is a well-known uh, African film called Waiting for Happiness. It is set in Mali, and it shows a young man, very little happens in this film. It shows a young man who has come to the end of Africa, in North Africa, and just waiting for an opportunity to emigrate to Europe. We never see him emigrating to Europe. The whole film is on this beach in Africa, how he's waiting and waiting and waiting, and how his life, ev- all the life is suspended, because all, on, the only legitimate life is there, the future, and when he's here, he has no life. So this suspension of life is very important. Eh, faccio un esempio non balcanico, un film africano che si chiama Waiting for Happiness, Happiness aspettando la felicità, ed è la storia di un uomo che dal Mali vuole emigrare in Europa e nel film non succede quasi nulla, il film racconta la sua attesa del momento fatidico in cui finalmente potrà lasciarsi alle spalle l'Africa ed andare in Europa, ma proprio per questo la sua vita diventa una vita sospesa, diventa una vita in stand by, del, in attesa del momento di poter migrare. Cosa c'entra questo con il discorso sui Balcani? C'entra perché appunto nei film balcanici la migrazione è eh, non tanto raccontata come qualcosa di compiuto ma come oggetto di rimpianto da parte delle delle, antiche generazioni, delle vecchie generazioni che in qualche modo sono preoccupate che questo fenomeno di massiccia migrazione da parte dei loro figli disgreghi la compattezza culturale della società. Thank you. Grazie, grazie ancora.